Hello everyone, I'm Paramita, welcoming you all to Mirpur Language Institute's weekly program, 30 Minutes with MLI. Our today's topic is the role of psychotherapist in language and communication disorder. As we Nuzad E. Rahman, counseling psychologist and psychotherapist. We are the Mirpur Language Institute director, Mansur Mahmoud Ma'am. Welcome Nuzad Apo and Mansur Mahmoud Ma'am to our show. Thank you. 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 Thank Thank you. Thank you. Um, এটা হচ্ছে একদম বেসিক আমি কিছু প্রায় 12 বছর হলো মানে সাইকোথেরাপি প্রভাইড করছি প্রায় 12 বছর আর এই 12 বছরের মাঝে স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য एक्चुअली আমাদের খুব কন্টিনিউয়াস স্কিল ডেভেলপমেন্টের মধ্যে থাকতে হয় সেখানে আমি বেশ কিছু অ্যাপ্রোচেস শিখেছি তার মধ্যে একটি বিশেষ অ্যাপ্রোচ হচ্ছে ট্রানজাকশনাল অ্যানালাইসিস যেটার জন্য আমি এক বছরের একটা Diploma Kurechi, Sheta Indian trainer in that ticket. A poor eye movement desensitization and reprocessing bulle arecta approach at it actually specialized trauma management. Ota Amishi Kitsi Pry Dubotur, Amadeshi Kits, Switzerland director organization at HAP, Humanistic Assistance Program, Ora. বিভিন্ন জায়গায় এই ট্রেনিং গুলো পড়াই তো সেই আমার সেই সুযোগটা হয়েছে আর একই সাথে আমি ইন্ডিভিজুয়াল থেরাপি পাশাপাশি কাপল এন্ড ফ্যামিলি থেরাপি করি সেখানে আমি সিস্টেমিক ফ্যামিলি থেরাপি ব্যবহার করি এটা আমি শিখেছি আর এনএলপি মাস্টার প্র্যাকটিশনার আমি মানে এগুলো সব एक्चुअली আমার একদমই প্রফেশন না যেগুলো আমি কাজের জন্য ব্যবহার করি দিস আর অল দিস ফোর অ্যাপ্রোচেস আই ফলো ইন মাই ওয়ার্ক Wonderful. So, Apu, our today's program, the program topic is about language, meaning language and communication. Or, 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 Achha, language disorder bolte ke, actually communication disorder shetai diye bola bhalo account communication disorder er moddhe ekta bhag hocche ekta type hocche language disorder uh, to uh, jeta actually diagnostic uh, statistics of um, statistical manual for mental health jeta ache dsm according to dsm char dhoroner communication disorder hoy language disorder speech sound disorder Child onset fluency disorder, which is starting to say social communication disorder. So, first of all, it is a language disorder. It is a very important thing to say that it is a very important thing to say that it is a very important thing to say that it is a very important thing to say that it is a very important thing to say that it is a very important thing to say that it is a very important thing to say that um, it is a interpret Hello, um, lag coche. Mansoor, you are not listening to me. The car side has a problem. Yes, I am listening to you. The problem is that you are not listening to me. Do you hear me? Yes, I am listening to you. So I stopped. I was listening to you. There is a language disorder. 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 
আওয়াজ তৈরি করতে অসুবিধা হয় স্পিচটা যে মুখের ভেতর থেকে হবে সেই আওয়াজটাই তৈরি করতে অসুবিধা হয় কখনো কখনো স্পিচ সাউন্ড সাথে হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্ট সেটাও থাকে চাইল্ড অনসেট ফ্লুয়েন্সি ডিসঅর্ডারের মধ্যে অনেক বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের স্টার্টারিং প্রবলেম হচ্ছে এটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে এটা হতে পারে যে তার কোনো বায়োলজিক্যাল ডিফেক্ট আছে সে কারণে আবার হতে পারে যে তার কোনো সাইকোলজিক্যাল ইস্যুর কারণে তার স্টার্টারিং প্রবলেম শুরু হয়েছে নাম্বার ফোর যেটা আছে যে সোশ্যাল কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার অ্যাকচুয়ালি সাইকোলজিস্টদের কাছে এই সোশ্যাল কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার যেটা এটাই সবচেয়ে বেশি আসে সোশ্যাল ফোবিয়ার কারণে হতে পারে বা যে কোনো ভাবে সোশ্যাল পারপাসে একটা মানুষ যখন কমিউনিকেট করতে আনেবেল হচ্ছে ওই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে সোশ্যাল কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার কজটাও যদি একটু বলে রাখি সেখানে নানান রকম কারণে আসলে এই ধরনের কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার হতে পারে তার মধ্যে হতে পারে যে একদম বাচ্চাটি যখন জন্ম হচ্ছিল জন্ম হওয়ার আগে যখন মাতৃক গর্ভে ছিল সে সময় যদি তার মায়ের শরীরে কোনোভাবে টক্সিন কিংবা সাবস্টেন্সেস আসে যদি কোনো ড্রাগের ব্যবহার থাকে আশেপাশে ধূমপাই থাকে কিংবা নিজে ধূমপাই হন অ্যালকোহল থাকে কিংবা অন্য কোনো কোনো না কোনো ভাবে তার বডি যদি টক্সিকেটেড হয় সেখান থেকে এরকম হতে পারে তারপর হতে পারে কোনো না কোনো ট্রমাটিক ব্রেইন ইঞ্জুরি হয়েছে তার কিংবা কোনো টিউমার আছে আবার হতে পারে কোনো নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার স্ট্রোক হতে পারে ব্রেইন স্ট্রোক সেটার কারণে হতে পারে কোনো স্ট্রাকচারাল ইম্পেয়ারমেন্ট হতে পারে তার শরীরের মধ্যে যে কোনো রকম স্ট্রাকচারাল ইম্পেয়ারমেন্ট হয়তো তার কণ্ঠনালীর কোনো সমস্যা আছে তার হিয়ারিং এর কোনো সমস্যা আছে সে হয়তো শুনতে পায় না ঠিক করে কিংবা হয়তো শুনতে পায় কিন্তু আওয়াজ বের করতে পারে না তার হয়তো এই স্ট্রাকচারে কোনো না কোনো সমস্যা আছে মুখের ভেতরের কোনো না কোনো অসুবিধা আছে তো এরকম ভোকাল কর্ড ইঞ্জুরি থাকতে পারে কিংবা কোনো ভাইরাল ডিসিজ ডিজিজ এই সব কারণে আসতে পারে এই ধরনের মানে কারণগুলো পাওয়া গেছে তবে মোস্ট অফ দা সেক্টর অ্যাকচুয়ালি খুব আন আইডেন্টিফাইড কজেস দেখা যায় এই যে কজ গুলো বলা হল বলা হলো এগুলোকে কনসিডার করা হয় যেগুলোর কারণে হতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণত এটা বলা যায় না যে কি কারণে একজনের এই ধরনের একটা ডিসঅর্ডার হয়েছে তবে সোশ্যাল জায়গাটাতে অনেক কজেস থাকে সোশ্যাল কমিউনিকেশনের জায়গাটাতে ভেরিয়াস টাইপ অফ কজেস থাকে সেটাতে যদি আমরা পরে আসতে পারি মানে সুযোগ থাকে আমরা আসবো ডাক্তারেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেরে
এরকম স্পিচ ডি না এখন আসলেই পাওয়া যায় এবং সব জায়গায় যে আসলে অটিজম থাকে তা না কিন্তু যে যদি কারো স্পিচ ডিলে হয়ে থাকে তাহলে সত্তর তাকে এই ধরনের কোন একটা জায়গায় চেক করাতে হবে ও আরেকটা জায়গা আছে সেটা হচ্ছে শিশু হসপিটালের যে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার বাংলাদেশের যে কয়টা শিশু হসপিটাল আছে এখন প্রায় সবগুলোতেই সিডিসি চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার আছে যে কোনো সিডিসি তে সেই বাচ্চাটিকে নিয়ে গিয়ে ডায়াগনোসিস করা সেখানে একটা কম্বাইন্ড টিম এর মাধ্যমে এই ডায়াগনোসিসটা হবে তো প্রথম কথা হচ্ছে ডায়াগনোসিস এরপর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তার প্রবলেম অনুযায়ী তাকে ট্রিট করা কারা ট্রিট করবে তার যদি সত্যি দেখা যায় যে কোনো স্পিচের কোনো প্রবলেম আছে সেখানে স্পিচ থেরাপিস্ট তার সাথে কাজ করবে স্পিচ থেরাপিস্ট অকুপেশনাল থেরাপিস্ট কখনো কখনো ফিজিওথেরাপিস্ট এরকম বেশ কয়েকজনের সাহায্য নিয়ে আসলে এই বাচ্চাদেরকে সাহায্য দেওয়া হয় ফ্যামিলিকে ওইখানে ইনভলভ করা হয় কারণ একটা বাচ্চা তো আসলে সব সময় সেন্টারে আসতে পারবে না তো ওকে কিভাবে অ্যাক্টিভিটি করাতে হবে সেটার জন্য অ্যাকচুয়ালি ফ্যামিলিকে গাইডলাইন দেওয়া হয় এবং ফ্যামিলি তখন বাচ্চাটির সাথে ওইভাবে কথা বলা ওইভাবে মানে বাচ্চাটিকে যা যা করানো দরকার যে ধরনের এক্সারসাইজ করানো দরকার সেই জিনিসগুলো করায় আর আরেকটা বড় রিজন আছে এটা তো গেল হচ্ছে একটা ক্লিনিক্যাল জায়গা হ্যাঁ যদি কোনো অটিজম থাকে কিংবা অন্য কোনো ডিসঅর্ডার থাকে দিস আর অল ক্লিনিক্যাল কিন্তু কিছু বাচ্চা থাকে এমনিতেই হয়তো দেরিতে কথা বলছে এই যে ডিলে গুলো হওয়ার পেছনে অ্যাকচুয়ালি অনেক রিজন আছে সেই রিজন গুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে যে আমাদের এখন প্রত্যেকটা বাসা এত বেশি মানুষ শূন্য এই জায়গাটা খুব বড় একটা প্রভাব রাখছে বাচ্চারা অনেক বেশি ডিভাইস এর সাথে বড় হচ্ছে রাদার দেন টকিং টু দেয়ার গ্র্যান্ড প্যারেন্ট ওর সিবলিং ওর প্যারেন্ট প্যারেন্টরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাবসেন্ট থাকে দেখা যায় যে যদি ওয়ার্কিং বাবা হয় তাহলে বাবা বাইরেই থাকছেন মাকে সমস্ত পরিবারের সমস্ত সবকিছু সব দায়িত্ব করতে হচ্ছে মা কিন্তু বাচ্চার জন্য সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকতে পারছেন না সেই জন্য অনেক ক্ষেত্রেই বাচ্চাকে ডিভাইস দেওয়া হয় সেই বাচ্চাটি ডিভাইস এর সঙ্গে যখন বড় হয় তখন ওর কিন্তু নিজের কমিউনিকেট করবার দরকার হয় না ওর ফিঙ্গার ওকে কমিউনিকেশনের জায়গাটা করে দিচ্ছে ওর যা যা দরকার ও ডিভাইস থেকে নিজে নিজে বের করে নিচ্ছে এবং ওকে কথা বলারই দরকার হচ্ছে না তো এই যে একটা ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন এটা একটা অনেক বড় ইম্প্যাক্ট হচ্ছে বাচ্চাদের স্পিচ ডিলে হওয়ার এই বাচ্চাদের হয়তো কোনো সমস্যাই নেই কিন্তু শুধুমাত্র এনভারনমেন্টাল রিজনে তাদের স্পিচ এইরকম ভাবে ডিলে হচ্ছে আচ্ছা আমাদের যে টপিকটা ছিল টপিকটা ছিল রোল অফ সাইকোথেরাপিস্ট একজন সাইকোথেরাপিস্ট কিভাবে এই ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসঅর্ডারটা নিয়ে কাজ করতে পারে বা সাপোর্ট করতে পারে আর হোয়াট ইউ আর টকিং অ্যাবাউট যেটা যে চিলড্রেনদের প্রবলেমটা নিয়ে কথা বলছো বেশিরভাগ বাট আমরা মনে হয় জানি যে বড়দের ক্ষেত্রেও এটা হতে পারে একটু কি বড়দেরটা নিয়ে একটু কথা বলবে কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার বড়দের ক্ষেত্রে কি হয় কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার বড়দের ক্ষেত্রে যেটা আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে সোশ্যাল কমিউনিকেশনের যে প্রবলেম হয় এই জায়গাটা বড়দের ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা নিয়ে বড়রা বেশি আসে এই প্রবলেমটা নিয়ে আসলে শিশুরা যে অনেক আসে এমনটা না কারণ সোশ্যাল কমিউনিকেশনের জায়গাটাতে একটা বাচ্চা হয়তো একটু কম পারছে কিন্তু বাচ্চার মতো করে তার বাচ্চার প্যারেন্টরা দেখছে যে সে অন্য কমিউনিকেশন গুলো তো করছে সোশ্যাল কমিউনিকেশনে ওর যে প্রবলেম হয় এটা আসলে সে নিজে অনুধাবন করে একটা সময় একটু বড় হবার পর তখন হয়তো সে এই জায়গাটা নিয়ে কাজ করার জন্য উদ্যোগী হয় তো এই ভালো বলেছ যে বড়দের আসলে কি প্রবলেম হয় একটা হচ্ছে সোশ্যাল ফোবিয়া এবার সোশ্যাল ফোবিয়ার কারণে কি হয় এংজাইটি কাজ করে সোশ্যাল ফোবিয়ার পেছনের রিজনটাই হচ্ছে আসলে এংজাইটি সোশ্যাল এংজাইটি আমি যখন সোশ্যাল কোনো একটা ইয়েতে যাচ্ছি সেখানে আমার এনজাইটি কাজ করছে আমি টেনশনের জন্য কোনো মানে সোশ্যাল গ্যাদারিং এ যেতে পারছি না সেটার সাথে পারফরমেন্স এনজাইটি সেটাও তো চলে আসে আমি সোশ্যাল গ্যাদারিং এ যেতে পারি না পারফরমেন্স কিভাবে করব রাইট এই জায়গাগুলো নিয়ে আসলে বড়রা ভীষণ ভাবে সাফার করে এবং তারা তখন আসে
অনেকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সে যখন অ্যাংশাস হয়ে যায় তখনই তার স্টার্টারিং থাকে এবং সোশ্যাল ফোবিয়াতে আক্রান্ত যারা তাদের বেশিরভাগ সময়টাই তারা অনেক বেশি অ্যাংশাস থাকে যে কারণে হয়তো মোর অলরেস পুরোটা টাইমই সে তার কথা যখন আসছে তখন সে স্টার্টার করছে খুব অল্প সময় হয়তো দেখা যায় সে নিজের মতো আছে তখন সে এই তোতলামিটা তার ভেতরে হচ্ছে না তো খুবই কনফিউজিং যে তার অ্যাকচুয়ালি এই তোতলামিটা বায়োলজিক্যাল নাকি এটা সোশ্যাল এটা কি আগে ডায়াগনোসিস করে তারপর সেটাকে ট্রিট করা জি আচ্ছা আপু যখন আপনাদের কাছে এই টাইপের কেসেস গুলো আসে তখন আপনাদের সাইড থেকে আপনারা কি কি স্টেপ নিয়ে থাকেন বা কোন অ্যাপ্রোচ গুলা ফলো করেন এটা তো খুবই ট্রিকি অ্যাকচুয়ালি সোশ্যাল কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার এর ক্ষেত্রে প্রথম জায়গাটাই হচ্ছে কি তাকে এত অ্যাংশাস করছে সেই রুটটাতে চলে যাওয়া তার এনজাইটির রিজনটা কি কোথার থেকে কখন থেকে শুরু হলো কখন থেকে সে নিজেকে খেয়াল করছে যে তার ভিতরে আসলে এনজাইটি কাজ করছে এটাকে অ্যাকচুয়ালি কি ডিসঅর্ডার বলবো নাকি এটাকে আমি এনজাইটির কথাই বলবো এই যে আমরা লেবেল করে দিই এই লেবেলিং এর একটা খুব নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আছে মানে একটা মানুষকে যদি আমি বলে দেই যে তোমার একটা সোশ্যাল কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার আছে ইটস আর লেবেল সে তার কাছে ফিল করতে থাকে যে আমার তো আসলে একটা ডিসঅর্ডার আছে কিন্তু আমি যদি বলি এইভাবে ডিফাইন করি যে তোমার অ্যাকচুয়ালি সোশ্যাল কমিউনিকেশনের এনজাইটি হয় তো তখন সেটা শিফট হয়ে একটা সিমটম এর মধ্যে চলে গেল তো আমি কিন্তু ওই শুরুতেই ডিসঅর্ডার থেকে যখন আমি সিমটম এর দিকে ফোকাস হচ্ছি এটা একটা বার্ডেন কমিয়ে দেয় মানুষটার মধ্যে থেকে মানুষটা ফিল করতে থাকে ওকে আমার এটা অসুখ ওভাবে অসুখ না এটা একটা সিমটম আমার সাথে আছে তো তারপরে কখন থেকে আসলে শুরু হলো কি রিজনে কখন কখন তার এক্সাক্টলি এই এনজাইটি হয় কি তাকে এত অ্যাংশাস করেছে বুঝতে গেলে আসলে চাইল্ডহুড ইস্যুস পাওয়া যায় এখানটাতে আর একটু বলবার ইচ্ছাটা দমাতে পারছি না যে আমাদের প্রত্যেকের যে পার্সোনালিটি এই পার্সোনালিটি আসলে গড়েই ওঠে আমাদের চাইল্ডহুড এক্সপিরিয়েন্সেস এর উপরে তো আমাদের শৈশবের মধ্যে শৈশবের যে ইতিহাস আছে সেটার মধ্যে নিহিত আছে যে আমরা আমাদের পার্সোনালিটির কোন পার্টটা কেমন হবে তো আমি যদি একটা অ্যাংশাস পার্সোনালিটি নিয়ে বড় হয়েছি হয় তার মানে আমার শৈশবে এমন কিছু অবশ্যই আছে যেটা আমাকে এনজাইটি দিত এবং আমাকে এমন ভাবে আষ্টে পৃষ্ঠে এনজাইটি দিয়ে মানে আঁকড়ে রেখেছে যে আমি আর সেটা থেকে বের হতে পারছি না তো সেই জায়গাগুলো বের করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট অনেক ক্ষেত্রে থাকে যে ফ্যামিলি ইস্যুস হয়তো ফ্যামিলি এনভারনমেন্টটা খুব স্মুথ না সেখানে হয়তো অনেক ক্যাওজ আছে খুব ডিসঅর্গানাইজ ধরনের ফ্যামিলি আছে সেখানে হয়তো অ্যাটাচমেন্ট গুলো সুন্দর নেই খুব অ্যাংশাস টাইপ অ্যাটাচমেন্ট কিংবা খুব অ্যাভয়েডেন্ট ধরনের অ্যাটাচমেন্ট আছে পরিবারের সদস্যদের মাঝে তো এই জায়গাগুলো যদি বের হয়ে আসে তখন সেখানে কিন্তু ফ্যামিলি থেরাপি কাজ করে তখন ফ্যামিলি সবাইকে ইনক্লুড করে এই মানুষটাকে সাহায্য করার চেষ্টা করা কোন একজনের যদি কোনো অসুবিধা হয়েছে এবং সেখান থেকে যদি ইতিহাসে পাওয়া যায় তার ইতিহাসে পাওয়া যায় যে ফ্যামিলির অন্যদেরও কিছু ইনপুট আছে তাহলে কিন্তু শুধু ওই একজনের ভিতরে কোনো পরিবর্তন যদি সে আনে তাহলে সেটা সেটা মানে প্রপার হয় না সবাই মিলে যদি নিজেদের ভেতরে কোনো না কোনো কাজ করে তাহলে পরে তার পক্ষে সেই জায়গাটাতে একটা চেঞ্জ অ্যাচিভ করা সম্ভব তো এইটা একটা মানে অনেক বড় একটা কাজ একটা মানুষ ধরুন যদি আমার কাছে এসেছে তার সে বেশ অ্যাডাল তার হয়তো বয়স আঠারো বিশ বা আরো বেশি সে এসে বলছে যে আমার প্রচন্ড এনজাইটি হয় আমার এত এনজাইটি হয় যে আমার ক্লাসে যেতে ইচ্ছা করে না আমি ক্লাসে গেলেও কার সাথে কারোর সাথে আমি কথা বলতে পারি না আমার কোনো বন্ধু নেই কিংবা আমাকে যখন প্রেজেন্টেশন করতে বলে তখন আমার প্রচন্ড ভয় লাগে আমার একদম কোনোভাবে আমি করেই উঠতে পারি না আমার প্রেজেন্টেশন খুব খারাপ হয় 
তো ততক্ষণে তার মানে হচ্ছে সেই আঠারো বা বিশ বছর যাবৎ এই মানুষটার এনজাইটির সঙ্গে থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে তো এই অভ্যাস থেকে কিন্তু একদিনে বের হওয়া সম্ভব না সিরিজ অফ সেশন তার জন্য প্রয়োজন হয় এবং সেখানে ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচেস এর প্রয়োজন হতে পারে সেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন যদি বলতে যাই সেটা খুব ক্লিনিক্যাল একটা সেশন হয়ে যাবে আমরা সেদিকে না যাই কিন্তু লং টার্ম একটা প্রসিডিওর ভেতর দিয়ে তাকে যেতে হবে এই জায়গাটা মনে রাখা প্রয়োজন এবং এখানে যদি প্রয়োজন হয় কখনো কখনো এনজাইটি যদি কারো এমন হয় যে সেটা সত্যি প্রচন্ড সিভিয়ার তার হয়তো কিছু মেডিকেশনের দরকার হতে পারে তো সেখানে কোনো সাইকেট্রিস্টের ইনভলভমেন্টের দরকার একটু ইন্টারাপ্ট করছি ধরুন আমরা তো নর্মালিও অ্যাজ আ পার্সন হিসেবে ধরেন অনেক সময় হয় না যেমন স্টেজে গেলাম আমি আমার একটু এনজাইটি কাজ করছে বা ভয় লাগছে বা ধরেন আমি গান গাবো সবার সামনে এই সময় আমার একটু ভয় কাজ করছে তো এরকম বিভিন্ন সময় কিন্তু আমরা বিভিন্ন জিনিস নিয়ে ভয় পাই এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে আমি কিভাবে বুঝবো যে আমার আসলে একজন সাইকোট্রিস্টের দরকার এখন তার কাছে যাওয়া দরকার বা কোন জিনিসগুলো বা কোন সিমটম গুলো দেখা যাওয়ার পর আমরা আসলে বুঝতে পারবো যে আসলে আমাদের মধ্যে একটা প্রবলেম আছে আমাদের এখন হেল্প দরকার ওকে খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন যে কখন বুঝবো যে আমার হেল্পই লাগবে কারণ এই ভয়গুলো তো লাগাটা খুব স্বাভাবিক আমি একটা স্টেজে পারফর্ম করব আমি একটা প্রেজেন্টেশন করব আমি একটা ইন্টারভিউ দেব প্রত্যেকটাই কিন্তু ভয় লাগবারই ব্যাপার একটা টেনশন হওয়ার ব্যাপার কিন্তু আমি যদি দেখি যে এই যে ভয়টা আমার হচ্ছে এই ভয়টা আমার পক্ষে ম্যানেজ করা প্রচন্ড কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে এই ভয়ের চোটে আমি কোনোভাবেই আমার পারফরমেন্সে মনোযোগী দিতে পারছি না আমি করতেই পারছি না পারফরমেন্স আমি প্রেজেন্টেশনের সময় দুইটা তিনটা কথা বলার পরে আর কন্টিনিউ করতে পারছি না আমাকে হাফ ডান করে প্রেজেন্টেশন চলে আসতে হচ্ছে কিংবা আমার এত বেশি গা হাত পা কাঁপছে কিংবা স্ট্রেস সিমটম যেগুলো সেগুলো এত বেশি হচ্ছে যে হয়তো আমি কোনো না কোনো ভাবে সেই কাজটা শেষও করলাম কিন্তু তারপর হয়তো আমি প্রচন্ড শারীরিক মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত ফিল করছি আরো আছে অনেকের ক্ষেত্রেই ফিজিক্যাল অনেক রকম সিমটম দেখা যায় যেমন কারো কারো হয় যে প্রচন্ড বমি হচ্ছে মাথা ঘুরছে শরীর প্রচন্ড দুর্বল হয়ে যাচ্ছে কারো কারো ডায়রিয়া হয়ে যায় তো এই ধরনের সিমটম গুলো যখন কারো বেশ বেশি হয় তখনই আসলে এটা একটা অ্যালার্মিং সাইন যে তার এনজাইটি অনেক বেশি হচ্ছে যেটা সে নেওয়ার মতো কেপেবল না সেই জায়গাটাতে তাহলে তার হেল্প লাগবে এই সাইন অ্যান্ড সিমটম গুলো যদি আমরা পাই তখনই তাকে বলা হবে বা তখনই তার বোঝা প্রয়োজন যে না আসলে আমার এই জিনিসগুলো খুব ওভারওয়েলমিং আই নিড সাম হেল্প আচ্ছা আপু আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আহ অনেক সময় আমরা অনেক মানুষের সাথে পরিচিত হই যারা নিজেদেরকে ইন্ট্রোভার্ট বলে তারা হয়তো খুব বেশি একটা কথা বলে না বা তারা নিজেকে ইন্ট্রোভার্ট বলতে পছন্দ করে এখন আসলে কি তারা ইন্ট্রোভার্ট নাকি আসলে তাদের মধ্যে ওই সোশ্যাল এনজাইটিটা কাজ করে দেখে তারা নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখে এই জিনিসটাকে আমরা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব। আচ্ছা সেক্ষেত্রে তো পার্সোনালিটি টাইপে যেতে হয় একটু পার্সোনালিটি টাইপের মধ্যে আসলেই আছে একটা ইন্ট্রোভার্ট পার্সোনালিটি টাইপ একটা এক্সট্রোভার্ট পার্সোনালিটি টাইপ কেউ কেউ আছেই যে যে একটু আসলে কম কথাই বলতে পছন্দ করে প্রয়োজনীয় কথা সে অল্প শব্দে বলে ফেলছে ধরুন একজনকে আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে আজ কিভাবে তুমি অফিসে এসেছো সে হয়তো বললো এই তো গাড়িতে করে চলে আসলাম আবার আরেকজন হয়তো উত্তর দিল আমি বাসা থেকে বের করলাম কোনো রিক্সা পাচ্ছিলাম না তারপর অনেক কষ্টে হেঁটে অনেকখানি দূরে আসার পর আমি রিক্সা পেলাম রিক্সা নিয়ে তারপর বাস স্ট্যান্ডে গেলাম সেখান থেকে আমি বাসে চড়লাম অনেকক্ষণ ওয়েটও করতে হলো বেশ ভিড় ছিল প্রথমে আমি সিট পাইনি তারপর বাসটা অনেক লেট করে মাঝে হয়তো বাসের মধ্যে কোনো ঘটনা বলে ফেললো অনেকক্ষণ অনেকটা লম্বা করে তারপরে একই প্রশ্নের উত্তরই কিন্তু দিল রাইট তো এই জায়গাটাতে একজন মানুষ আছে যে অল্প কথাই সে তার কমিউনিকেশনটা করে ফেলতে পারছে আর একজন বেশ লম্বা সময় নিয়ে তার ইয়েটা করছে তো এই জায়গাটাতে কিন্তু এক্সট্রোভার্ট ইন্ট্রোভার্ট এটা যদি বলা যায় একদম সাদা চোখে পার্সোনালিটি এটা গেল এখন আপনি যেটা বলছেন যে এই মানুষগুলো আসলে কি এনজাইটির জন্যই বলছে মানে কথা কম বলছে কি না সেটা তার সাথে আলাপ করে ভাবে বুঝতে হবে একদম আমরা যদি ডাইরেক্টলি বলে দেই যে এই মানুষটা ইন্ট্রোভার্ট বিকজ অফ হিজ ওর হার এনজাইটি এটা ডাইরেক্টলি বলে দেওয়াটা একটা ভুল ডায়াগনোসিস হতে পারে তার হয়তো 
কম কথাই হয়ে যায় কম বলাটাই তার পছন্দ এমনটা হতেই পারে আর এংজাইটির জন্য যদি হয় সেখানে আসলে কিছু সাইন সিমটম থাকবে কথা বলতে গেলে সে খুব নার্ভাস ফিল করছে তার হয়তো গলা ধরে আসছে মাথাটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে এই ধরনের কিছু সাইন সিমটম তার থাকতে হবে একদম জেনারেল একজন ইন্টারভার্ট পার্সন তার কিন্তু এই ধরনের সিমটম হবে না সে কম কথাই বলবে হয়তো কমই মানুষের সাথে মিশবে কিন্তু বেশি মানুষের মধ্যে গেলেও সে যে খুব আহ হয়ে যাবে খুব প্যানিকড হয়ে যাবে এমনটা হয়তো না হয়তো তার কাছে একটু ডিসকমফোর্ট ফিল হতে পারে যে না ঠিক আছে এটা আমার ভালো লাগছে না এতটাও আমার ভালো লাগে না একদম পারে না এমনটা না হ্যাঁ এটা আসলে তার সাথে আলাপ করে তবেই ওই ডায়াগনোসিস এ যাওয়া ভালো খুব জেনারেলি এভাবে না বলা তাদের জন্য কি তারা বাসায় কোনো এরকম নিজে থেকে কোনো স্পিচ থেরাপি পারফর্ম করতে পারে অবশ্যই পারে ওই যে যেটা শুরুতেই বলছিলাম যে থেরাপিস্ট এর কাছে তো সে সব সর্বক্ষণ থাকতে পারবে না থেরাপিস্ট তাকে হয়তো দিনে বা সপ্তাহে কয়েক ঘন্টা ওটা প্র্যাকটিস করাবে বাকিটা হচ্ছে বাড়িতে তাকে নিজেকে করতে হবে এবার এই নিজের করার বিষয়টা যদি সে শিশু হয় তাহলে তাকে গাইড করে ওই কাজটা করাতে হবে আর যদি সে বড় হয় সাধারণত বড়দের এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম হয় না বলছি না কারণ শৈশব থেকেই হতে হতে তারপর হচ্ছে তারা বড় হয় রাইট তো কাজে শৈশবেই আসলে তার যা ইন্টারভেনশন পাওয়ার সে পেয়ে গেছে শৈশবেই দেওয়া হয় যাতে সে তার প্রবলেমটা কাটিয়ে উঠে আস্তে আস্তে বড় সময়টাতে যেন সে ম্যানেজ করে নিতে পারে আমাদের অনেকের মধ্যে যে তোতলামির যে সমস্যাটা আছে সেই সমস্যাটা কি বিভিন্ন থেরাপি নেওয়ার পর কি পুরোপুরি ঠিক হয়ে যেতে পারে কারো যদি গঠনগত সমস্যার কারণে হয়ে যায় সেটা হয়তো পুরোপুরি সারবে না কিন্তু এটাকে সে কিছুটা হলেও ম্যানেজ করতে পারবে এটা হওয়া সম্ভব আর যদি তার এটা সাইকোলজিক্যাল এনজাইটির জন্য হয় তখন এটা এটা কাটানো সম্ভব কারণ তখন ইনস্ট্যান্টলি কিছু রিল্যাক্সেশন করা স্ট্রেস রিলিজ এর কিছু ইনস্ট্যান্ট টেকনিক যখন সে অ্যাপ্লাই করতে পারে তখন অ্যাকচুয়ালি সে তার স্টার্টারিং ম্যানেজ করতে পারে স্টার্ট আপ করছেই যদি তার এনজাইটির কারণে তার ফোবিয়ার কারণে তো তার মানে আগে ওই ফোবিয়াটাকে ম্যানেজ করতে হবে এনজাইটিটা যদি সে রিলিজ করতে পারে তাহলে স্টার্টারিং ও বন্ধ হবে আচ্ছা আপু থেরাপি যখন আমরা থেরাপির মধ্য দিয়ে যাই কেউ একজন তখন আসলে আপনারা সাকসেসটা কিভাবে মেজার করেন যে বা কি কি ইম্প্রুভমেন্ট দেখলে আপনারা বলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে নাও হি ওর শি ইজ ইম্প্রুভিং বা এটাকে আপনি সাকসেস হিসেবে কাউন্ট করবেন তার কাছ থেকেই আসবে আসলে কারণ থেরাপি তো একটা লং টার্ম প্রসেস এ চলে যে কোনো থেরাপি আসলে খুব দু এক দিনে হয় না লং টার্ম প্রসেস এ সেই থেরাপিটা চালাতে হয় সেটা ফিজিওথেরাপি বলেন সেটা স্পিচ থেরাপি বলেন সেটা সাইকোথেরাপি বলেন তো থ্রু দ্য প্রসেস ক্লায়েন্ট এর কাছ থেকে আসলে ক্রস চেক করা হয় যে সে কিসের ভেতর দিয়ে এখন যাচ্ছে তার যদি সে স্টার্টারিং সোশ্যাল ইস্যুজ এর জন্য স্টার্টারিং প্রবলেম নিয়ে সে এসেছে তো তার কাছ থেকে আসলে রিপোর্ট নেওয়া টাইম টু টাইম যে এখন সে কেমন ফিল করছে গত এক সপ্তাহে সে কেমন ছিল সে কয়বার ম্যানেজ করেছে সে কয়বার পেরেছে কয়বার পারেনি এইরকম ভাবে চলতে চলতে আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস এর মাধ্যমে একটা সময় দেখা যায় যখন এটা যদি মানে কমের দিকে যাচ্ছে তখন বলা যাবে যে হ্যাঁ ইম্প্রুভ হচ্ছে আর যদি দেখা যায় যে কোনো চেঞ্জই হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে তাহলে আসলে ডিফারেন্ট আরো কিছু দরকার হতে পারে হয়তো হতে পারে যে তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি ফ্যামিলির কাউকে হয়তো ইনক্লুড করা লাগবে সেটা হওয়া সম্ভব কিংবা যদি তার তখন যদি আবার সম্ভব হয় যে আবার কোনো ফিজিক্যাল ডায়াগনোসিস করা গেল 
যে তার ফিজিক্যাল কোনো ইস্যুস আসলে আছে কিনা যেটা তার স্টার্টারিং এর পেছনে আছে এটা স্টার্টারিং টা তো একটা বলছি আর অন্য ইস্যুগুলো তো আছে তো সেই জায়গাগুলো তখন আবার দেখে ডায়াগনোসিস করে তারপর কিন্তু ধরেন যারা একটু কনফিডেন্স এর অভাবে কথা বলতে পারে না বা আদার কিছু সোশ্যাল ইনজাইটি ইনিশিয়ালি নিজেদেরকে সাপোর্ট করার জন্য কি আপনার কোন অ্যাডভাইস আছে যেটা আপনি মানে যেটা আমরা নিজে থেকেই করতে পারবো খুব ইনস্ট্যান্ট কোন রিলিজ করার জন্য আমরা খুব আপনিও নিজেও খেয়াল করে দেখবেন যে আমরা কিন্তু ব্রিদিং করি ডিপ ব্রিদিং ইজ আ ভেরি ইফেক্টিভ টেকনিক টু রিলিজ এনজাইটি আমরা যখনই কোনো না কোনো পড়ি কোনো আমরা পড়ছি একটা শ্বাস নিয়ে নিয়ে হ্যাঁ অজান্তে আসলে যারা খুব কমফোর্টেবলি সেই চ্যালেঞ্জ গুলো ফেস করছি একটা শ্বাস নিয়ে তারপর আমরা স্টার্ট করি ওকে আজকে আপনি যেমন একটা প্রেজেন্টেশন করছেন আমি জানি না আপনার ভেতরে এটা নিয়ে কোনো টেনশন ছিল কিনা আমার যেমন কাজ করেছে যে হ্যাঁ আমাকে কিছু ইনফরমেশন তো অবশ্যই দিতে হবে তো আমি কিছু পড়াশোনা করেছি এবং সেটা করতে গিয়েও আমি খেয়াল করেছি যে নানান সময় আমি লম্বা শ্বাস নিয়েছি হ্যাঁ আমি গুগলেও যখন দেখছিলাম আমি একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে তারপর স্টার্ট করেছি তো এই যে নানান টাইমে যে লম্বা শ্বাসটা নিচ্ছি দিস ইজ ভেরি হেল্পফুল তো আমরা কি হয় যখন খুব অ্যাংশাস সিচুয়েশনে পড়ে যাই এই লম্বা শ্বাসটা নিতে ভুলে যাই যাদের ভিতরে সিমটম হতে থাকে অনেক তারা এই শ্বাসটা নিতে ভুলে যায় এবং খুব শ্যালো ব্রিদিং করে ছোট ছোট শ্বাস নেয় ছোট ছোট শ্বাস নেওয়ার কারণে কি হয় অক্সিজেনের ভীষণ ঘাটতি হয়ে যায় আমাদের লাংসে অক্সিজেনের ঘাটতি হলে এই মেসেজটা সবার আগে চলে যায় ব্রেনের কাছে ব্রেন খুব অ্যাংশাস হয়ে যায় যে এই যে আমাকে এই শরীরটা চালাতে হবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে অক্সিজেনের মাধ্যমে কিন্তু আই এম নট গেটিং সাফিসিয়েন্ট অক্সিজেন তো এখন আমি কি করব তো ব্রেইন তখন অ্যাংশাস হয়ে যায় এক তো হচ্ছে আমার সামনে প্রেজেন্টেশনের একটা চিন্তা তার সাথে সাথে ব্রেইন আরেক কারণে অ্যাংশাস হয়ে গেল যে আমি সারভাইভ করাবো কিভাবে এই বডিটাকে তো তাহলে কি হলো দুয়ে মিলে এনজাইটি লেভেল একদম পিকে চলে গেল ওই মোমেন্টে যদি আমরা বডিকে প্রচুর অক্সিজেন দিতে পারি অ্যাটলিস্ট কয়েকবার লম্বা শ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়া এই লম্বা শ্বাসটা আবার এইভাবে করলে হবে না বডিটাকে একদম রিল্যাক্স করে শ্বাসটা নিতে হবে আবার খুব ধীরে ধীরে ছাড়তে হবে এইভাবে করে আমরা টাইমস যদি ডিপ ব্রিদিং করতে পারি দিস ইজ অলওয়েজ হেল্পফুল টু কাম আওয়ার সেলফ অন দ্যাট মোমেন্ট কারণ বডি যখন একটু কাম ডাউন হয় মন ও সাথে সাথে শান্ত হতে বাধ্য এবং মন যখন শান্ত হয় তখন সে ফাংশনাল চিন্তা গুলো করাতে পারে আদারওয়াইজ আমাদের প্রোগ্রামে একদম আমরা লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছি ম্যাম মানসুর ম্যাম আপনার সাইড থেকে কিছু থাকলে একটু জলদি বলতে হবে কারণ একদমই তোমার কথাগুলো শুনছিলাম আমিও আমার নিজের সাথে অনেক কিছু মেলাচ্ছিলাম এবং কিভাবে নিজে থেকে কি করা যায় আমার মনে হয়েছে আমরা যেটা বলি পেশেন্স ধৈর্য ধৈর্য মনে হয় আমাদেরকে একটু হেল্প করবে ফর কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার হোয়াট ইউ থিঙ্ক আই কমপ্লিটলি এগ্রি ধৈর্য ঢাকাটা খুবই জরুরি এবং ধৈর্য ধরেই তবে আসলে এই ডিসঅর্ডারের জায়গাটাতে ইন্টারভেনশন করতে হয় কারণ এটা একদিন দুদিনে ভালো হয়ে যায় না আচ্ছা আমাদেরকে এখনই ড্রপ করতে হচ্ছে কারণ দুই সেকেন্ড বাকি আছে তো থ্যাংক ইউ আপু আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য মানসুর ম্যাম থ্যাংক ইউ আপনাদের সাথে